আমাদের এই সমাজে এমন সন্তান আছে কি হ্যাঁ এই সন্তানের উপর আল্লাহ তাআলা লানত এই সন্তানের উপর আল্লাহ তাআলা গজব যে সন্তান স্ত্রীর কথা মতো মায়ের সাথে বেয়াদবি করে স্ত্রীর কথা মতো শহরে থাকে মায়ের খোঁজ খবর নেয় না স্ত্রী এবং শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করে স্ত্রী এবং শ্বশুর শাশুড়িকে হজে উমরাতে নিয়ে যায় কিন্তু মায়ের পরলে কি কামন আছে মা ভালো করে খাচ্ছে কিনা এই খবর রাখে না এই সন্তানের দাম আল্লাহর কাছে বিল পরিমাণ নাই আল্লাহর পাশন ঠিক কি না বলেন এজন্য যারা পিতামাতার অবাধ্য দাবি করে সামাজিক পারবে তাদেরকে বয়কট করা উচিত যাদের রেকর্ড রয়েছে পিতামাতার সাথে বেয়াদবি করে যারা পিতামাতার গায়ে হাত তুলে যারা পিতামাতার অবাধ্য দাবি করে তারা এই সমাজের সন্তান নয় ঠিক কি না বলেন हाथ खेदमतेर तु आलम السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمالي تو بستيتي. الله بكر رب العالمين. أما ذلك جيش أمور لي أمور دان كورتين. الله بكر رب العالمين أما ذلك بور جيش أمور أورو غرهو دان كورتين. شيء نعمو تر موته شربت تر نعمو تر شيء ما أبوم بابا. تكي لا. আমরা মানুষ হিসেবে নশ্বর মানুষ হিসেবে আমরা কিছুই না এমন দুজন মানুষ আমাদের এই দুনিয়াতে আসার পেছনে আমাদের এই বর্তমানে অবস্থানের পেছনে কাজ করে গেছেন সেই দুজন মানুষকে আমরা কখনো ভুলতে পারব না দুনিয়াতে থাকাকালীন সময়ে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কারণে দুজনকে অথবা একজনকে কষ্ট দেয় অবান্তরণ করে तर मन आघात दिए दे तब मन रखबे तरह आल्ला जानना खराब ना मिल्ला शुद्ध तीन एक साधारण व्यक्ति साधारण कर्मजीवी पेशाजीवी तरह आई इनकाम बसिना तर टा पैसा अनेक कम क्यों से माँ बाबार दुआ नहीं बाबा खेदमत कर बाबार मन आशा निजे साध अनुजय पूरण कर चेष्टा कर पूरण कर चेष्टा कर जीवन दान कर समस्त वस्तुर विकल्प आंतुमा एम एक सम्पद जो सम्पदे को आज पर्त क्यों बेर करते क्यों आविष्कार करते जीवन माँ बाबार गुरुत्व अपरिसीम आज के आलोचना सुनबा सन्तान हिसाब से माँ बाबा की क्ज करते क्ज करार माध्यम माँ बाबार सेवार माध्यम माँ बाबा दोआ नार माध्यम आल्ला सन्तुष्टि अर्जन करते विषय आज के संक्षिप्त आलोचना इनशाला महान आल्ला पंद्रह नम्बर पारा तीन नम्बर पृष्ठा सूरा बनी इसराइल कुरान शरीफे सीरियल सतर नम्बर सूरा तेईस एवं चौबीस नम्बर आयात करें प्रभु निर्देश प्रदान कर আল্লাহ 
এবং পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করবা পিতা মাতার সাথে ভালো আচরণ করবা ইম্মা ইয়াবলুওয়ান্না ইনদাকাল কিবরা আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফিউ ওয়ালা তানহারহুমা ওয়াকুল লাহুমা কাউলান কারীমা আল্লাহু আকবার যদি পিতা মাতার উভয় অথবা একজন বাধ্যক বয়সে উপনীত হয়ে যায় তাদেরকে এমন কথা বলবে না তাদেরকে উফ শব্দ বলবে না ওয়ালা তানহারহুমা তাদেরকে ধমকি দিবে না তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না ওয়াকুল লাহুমা কাউলান কারীমা তাদের সাথে ভালো এবং নম্র ব্যবহার করবা ওয়াফিদ লাহুমা জানাহাজ জুল্লি মিনার রহমা তাদের সাথে রহমত এবং দয়ার সাথে বিনয়াগত থাকবা সব সময় বিনয়ের সাথে নম্রভাবে থাকবা এবং সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়াটা সব সময় তোমরা করবা রবির হামুমা হে আল্লাহ হে আমাদের রব তাদের প্রতি আপনি দয়া করুন কামা রব্বায়ানি সদির ছোটকালে আমাকে মা বাবা যেভাবে লালন পালন করেছে যদি আমরা মা বাবার প্রকৃত সন্তান হয়ে থাকি কোন সন্তান যদি পিতা মাতার সাথে বেয়াদবি করে পিতা মাতার কথার বিরুদ্ধাচরণ করে দুনিয়াতে সে পিতা মাতার সন্তান বলে মানুষ তাকে বললেও সে আদতে পিতা মাতার সুযোগ সন্তান নয় ঠিক কিনা এজন্য কবি বলেন তুমি সকাল সন্তান মা বাবার খেদমত করো যাতে করে তুমি দুনিয়া এবং আগে রাতে তোমার সম্মান হয় তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং তুমি পিতা মাতার খেদমত এখতিয়ার করো খেদমতের কাজটা অবলম্বন করো যাতে করে তুমি দুবই জাহানে তুমি সম্মানিত হতে পারো তুমি মর্যাদার আসিনে অধিষ্ঠিত হতে পারো সোহান আল্লাহ একজন সাহাবি তিনি বললেন তোমার মা বোহারি শরীফের পাঁচ হাজার নয়শত একাত্তর নম্বর হাদিস তিনবার মায়ের কথা এসেছে আর একবার এসেছে বাবার কথা দুনিয়াতে এমন অনেক সন্তান আমরা দেখতে পাই মায়ের সাথে বেয়াদবি করে মায়ের সাথে গাদ্দারি করে স্ত্রীর কথা মতো শহরে চলে যায় মা গ্রামে বসে বসে থাকে তাদের স্ত্রীর সাথে থেকে শহরে চলে যায় চাকরিগত অবস্থায় ঢাকায় চলে যায় চিটাগঞ্জে চলে যায় গ্রামে মা কি খাচ্ছে না খাচ্ছে কোনো খোঁজ খবর রাখে না মা বসে বসে সন্তানের জন্য চোখের পানি ঝরায় আর সন্তান স্ত্রীকে নিয়ে আমোদ ফুর্তি করে আমাদের এই সমাজে এমন সন্তান আছে কি না
শীতে রাত্রি সেই কনকনে ঠান্ডা মা তবু টেনে নিত তোমার কি মনে আছে ছোট্টবেলা সে পারতে না তুমি একা খেতে তোমাকে খাওয়া তোমা কত না আদর করে নিজে না খেয়ে নিজে হাতে তুমি ব্যথা পেলে যে কেঁদে বুক ভেসে দে তার তুমি ব্যথা দিও না তার নাম হলো মা তার নাম হলো মা যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে শুধু একটি কথা মনে রাখবে যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে শুধু একটি কথা মনে রাখবে পৃথিবীর বুকে কাপড় আছে যার নাম হলো মা বলে না যার নাম হলো মা আজ তুমি কত বড় নামি দামি হয়ে গেছ দেশ জোড়া কত সম্মান মা আজ বড় একা পাশে নেই কেউ তার কথায় কথায় অপমান আজকে তুমি কত বড় নামি দামি হয়ে গেছ তুমি সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা স্ত্রীকে নিয়ে বিদেশ সফর করতেস সিঙ্গাপুর ট্যুর করতেস দুবাই ঘুরতে যাচ্ছ সৌদি আরবে অন্ধ্রা করতে যাচ্ছ তোমার ওই হলফতার কোনো ধাম নাই যদি মা বাবার মনে কষ্ট থাকে ঠিক কি না এজন্য মা বাবার মনে যে সন্তান কষ্ট দিবে সেই সন্তান আক্ষরিক অর্থে বর্তমান দেখতেও যে তাকে সুখী মনে হলেও আদতেতে সে সুখী নয় আদতে সে সুখী থাকতে পারবে না পারবে না পারবে না ঠিক কি না বলেন মা এত বড় সম্পদ মা এত বড় দামি জিনিস যে ব্যক্তির মা দুনিয়াতে নাই সে বুঝে মায়ের হারানোর ব্যথা কত বেশি মা হারানোর ব্যথা কত বেশি সেই বুঝে যেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি তার দুনিয়াতে থাকে কালীন অবস্থায় মাকে কাপড় দাপন করিয়েছে একটু দাঁড়াও মায়ের দেখি ও গ্রামবাসী একটু দাঁড়াও মায়ের দেখি সাদা কাপড় পড়াইয়া আপনার কথা বলে বলে হাই হুতাস করে হাই রে আমার ছেলেটাকে কত মানুষ করেছি ওই ডিম বেচা টাকা মুরগি বেচা টাকা শীতের দিনের লাল শাক বেচা টাকা লাল বেচা টাকা দিয়ে সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করেছি সন্তানের করণে একটি ভালো জামা দেওয়ার জন্য ওই ছিয়া শাড়িটা নিয়ে দুই তিন বছর কাটিয়ে দিয়েছি এই সন্তানের জন্য স্বামী মারা যাওয়ার পরে আমি আর কোনো স্বামী গ্রহণ করি নাই কিন্তু এই সন্তান যখন বড় অফিসার হয়ে গেছে আজকে আমাকে ভুলে গেছে আজকে সেই স্ত্রীকে নিয়ে দামি দামি কাপড় পরছে স্ত্রীকে নিয়ে দামি দামি ফ্ল্যাটে থাকছে স্ত্রীকে নিয়ে বিভিন্ন দেশে সফর করছে কিন্তু আমার খবর নেই না ওই মা অন্তরে এত ব্যথা নিয়ে অনেক অভিব্যক্তি নিয়ে কথাগুলো বলে ওই সন্তান দুনিয়াতে আল্লাহ পাকুল আলমিনের শাস্তি এবং আজাবের মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই নিপতিত হবে না অসুবিধা বলেন এই জন্য আবু বকর রাজি আল্লাহ কালাম থেকে বর্ণিত হাদিসের অভিজি সহস্রাম বলেন সমস্ত গুণাহের শাস্তির ব্যাপারে সমস্ত গুণাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ পাকুল আবুল আলমিন কেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন অর্থাৎ দুনিয়াতে শাস্তি দেন না কেয়ামতে দেন অর্থাৎ আখের হাতে দেন কবরে দেন হিসাব বিকাশের পর দেন কিন্তু পিতা মাতার অবান্তার শাস্তি হচ্ছে এর ব্যতিক্রম আল্লাহ পাক রবুল আলমিন পরকালের পূর্বে দুনিয়াতে এর শাস্তি দিয়ে থাকেন নাউজুল্লাহ দুনিয়াতে পিতা মাতার অবান্তচরণ করে শাস্তি 
আল্লাহ তালা দিয়ে থাকেন এই হাদিসের উপর গবেষণা করে ওলামাইকারা বলেন হাদিস বিশারত বলেন তিনজন তিন ধরনের মানুষ আছে যাদের সাথে বেয়াদবি করলে দুনিয়াতে আল্লাহ তালা তাকে শাস্তি দেয় একজন এক মানুষ হচ্ছে পিতা মাতা কোন সন্দেহ আছে দুই নম্বর হচ্ছে শিক্ষা গুরু ওস্তাদ ওস্তাদের সাথে বেয়াদবি করে তার দুনিয়াতে কোনো সফলতা আসবে না আর তিন নম্বর হচ্ছে হকানি আলেমে দিন হকানি আলেমে দিনের সাথে হকানি ইমামের সাথে হকানি মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের সাথে কেউ যদি বেয়াদবি করে তবে তার শাস্তি আল্লাহ তালা দুনিয়াতেই দিয়ে দেন নাউজুবিল্লাহ বলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে পিতা মাতা আলেম ওলামা এবং শিক্ষা গুরু উস্তাদের সাথে সদয় আচরণ করার এবং খেদমত করার সেবা করার দোয়া নেয়া কফি দান করেন সবাই বলেন আমি আরেক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম ইসাদ করছে যে পিতা মাতা অপত্যচরণ করলে কত বড় শাস্তি তিনি বলেন ব্যাপারে তোমাদের সামনে আলোচনা করবো কিনা অলু বালা উল্লা বালা ইয়া রসুল আমরা এক যোগে উত্তর দিলাম হে রসুল আপনি আমাদেরকে বলেন অলাল ঈশ্বর কবিল্লা তিনি বলেন আল্লাহ निर्दिष्ट रखते हादिस चेहरा चित्कार একজন লাশকে যখন আমরা কবরস্থ করি তখন আমরা কি দোয়া করি মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুইদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা এই মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলাম এবং দ্বিতীয়বার এই মাটি থেকে তোমাদেরকে ওঠানো হবে ইলাইয়াল মাসির আমার দিকে নিয়ে আসা হবে যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে হিসাব দিতে হবে ফামান কানা ইয়ারজুনি তাআ রাব্বিহি ফালিয়ামাল আমালান সালিহা ওয়ালা ইউশরিক বি ইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা সূরা কাহফ 16 পারা শেষ আয়াত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে কামনা রাখে বাসনা রাখে সে দুটো কাজ করবে ফালিয়া আমাল আমালান সালিহা সে নেক আমল করবে ওয়ালা ইউশরিক বি ইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা আল্লাহর ইবাদতের সাথে আর কাউকে শরীক করবে না নাউজুবিল্লাহ বলেন আল্লাহর ইবাদতের সাথে শরীক করা যাবে না তাহলে আল্লাহ তাআলা শিরিকের পাশাপাশি পিতা মাতার কথাটা রাখছেন পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথাটা আলোচনা করেছেন এজন্য তফসিরে কুর্তুবিতে বলা হচ্ছে 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার ইবাদতের পরে পিতামাতার খেদমতের নির্দেশ দিয়েছেন তার মানে হচ্ছে পিতামাতার সাথে আদব এবং সম্মানের সাথে আচরণ করা এবং পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা দুর্ব্যবহার না করা এবং পিতামাতার খেদমত এবং সেবা করা সুবহানাল্লাহ এজন্য আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন কারো পিতা নাই কারো মা নাই কারো ভয়টা নাই কারো সব দুটোই আছে আপনাদের কাছে অনুরোধ করব পিতামাতার সেবা করবেন পিতামাতার থেকে দোয়া নেবেন ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আপনার প্রশ্ন করতে পারেন দুজন পিতামাতা তো দুনিয়াতে না কিভাবে পিতামাতার দোয়া নিব সেবা করব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমি একটু বলে দিচ্ছি আল্লাহ পাক রব্বুর আলমিন কোরআন শরীফের মধ্যে পিতামাতার খেদমতের ব্যাপারে যত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আল্লাহর এবাদতের পরে পিতামাতার কথা আলোচিত হয়েছে অনেক আয়াত আমার সামনে আছে আমি বলবো না সময় অনেক সংক্ষিপ্ত ইবনে মাসুদ থেকে বর্ণিত এক হাদিসে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমার করতি বলবো দুই বর্ণনা আছে নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করা আমাদের মা বোনেরা দুপুরে নির্দিষ্ট সময় নামাজ আদায় করে না আবু লোকতে নামাজ আদায় করে না ঘরের কাজ সামলাতে সামলাতে তিনটা বেজে যায় এশার নামাজ করতে করতে দশটা পেরিয়ে যায় এটা সুন্দর খেলা এটা গুনাহের কারণ এই কাজটা আপনার মা বোনরা যারা এখন শুনতেছেন এই মুহূর্তে মাইকে আপনারা খেয়াল করবেন প্রথম অক্তি আউল অক্তে নামাজ করে নি কারণ নামাজ এমন গুরুত্বপূর্ণ আমল লোকজি বলতেছেন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় অমল আর সলাত ওয়ালা ওয়াক্তিহা সময় মতো কি পড়া ভাই নামাজ পড়া আর তিনি বললেন পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা পিতা মাতার খেদমত করা দুনিয়াতে ওই সন্তানের যে অবাগা সন্তান আর কোন সন্তান নেই যে পিতা মাতার সাথে বেয়াদবি করে পিতা মাতার খেদমত করে দোয়া নিতে পারে না এর জন্য সম্মানিত উপস্থিতি এবং মাইকে শ্রবণ প্রতা মা ও বোনেরা আপনাদের মধ্যে কোন মা এবং বোন কোন ভাই যদি এমন থাকেন পিতা মাতা দুনিয়াতে জীবিত আছেন পিতা মাতা দুনিয়াতে এখনো পর্যন্ত আছেন পিতা মাতার সাথে খারাপ আচরণ করেছেন স্ত্রীর কথা শুনে স্ত্রীর তোপ গিলে পিতা মাতার অবাধ্য চরণ করেছেন এখনই সময় আছে পিতা মাতার পায়ে ধরে মাপ ছেড়ে নিন পিতা মাতা এত বাসন্ত নন আপনাকে ক্ষমা করবেন না কারণ পিতা মাতা খুবই দয়ালু পিতা মাতা খুবই দয়ালু এবং খুবই নরম দেহের অধিকারী পিতার পায়ে ধরে পিতার বুকে জড়িয়ে যদি পিতার সাথে একটু চোখের পানি ফেলে দোয়া নেন তো চোখের পানি ফেলে ক্ষমা প্রার্থনা করেন আপনার পিতা যদি সত্যিকার অর্থে নবীজির উন্মত হয়ে থাকে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন ঠিক কিনা বলেন কোরআনে উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যে বার্ধক্য অবস্থায় মূলত পিতা মাতা সন্তানের বেশি মুখাবেক্ষি হন ঠিক না যদি সন্তান হয়ে থাকেন পিতা মাতার চোদ্দটি হক আদায় করা আপনার উপর ফরজ কয়টি হক বলেন সাতটি তাদের জীবন দশায় সাতটি তাদের দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পরে এক নম্বর তাদের জন্য আপনি তাদেরকে সম্মান করবেন তাদেরকে কি করবেন সম্মান করতে হবে দুই নম্বর পিতা মাতাকে ভালোবাসতে হবে তিন নম্বর পিতা মাতার কথা মতো চলতে হবে ছোট বাচ্চা তিন হাজার যারা আছো পিতা মাতার অবদ্ধচরণ হইল না পিতা মাতারকে স্মার্টফোন কিনে দেওয়ার জন্য ফোর্স করিও না মোটরসাইকেল কিনে দেওয়ার জন্য বাইরা ধরিও না এই বাইরা ধরাটা ইসলামে জায়েজ নাই ইসলামে জায়েজ নাই চার নম্বর পিতা মাতার সেবা করতে হবে কি করতে হবে খেতবোধ করতে হবে পাঁচ নম্বর পিতা মাতার শান্তির চিন্তা এবং ব্যবস্থা করতে হবে কিভাবে থাকলে শীতকালে আমার মা কষ্ট হবে না কিভাবে ল্যাপ এবং কম্বল কিনে দিলে আমার মা শীতে কষ্ট পাবে না সেই ব্যবস্থা করে দিতে হবে ছয় নম্বর হচ্ছে পিতা মাতার যে কোনো প্রয়োজন আপনাকে পুরো করতে হবে এটা আদায় করে দিতে হবে এবং সাত নম্বর পিতা মাতা দূরে থাকলে দেখা সাক্ষাৎ করতে হবে পিতা মাতার থেকে সন্তান যখন দূরে চলে যায় তোর পিতা মাতার মনটা খাকা করে মনের ভিতরে একটা 
কি জানে শূন্যতা প্রচন্ড শূন্যতা অনুভূত হয় প্রচন্ড ব্যথা প্রকাশ পায় এর জন্য পিতামাতার সাথে সাক্ষাৎ করা দূরে থাকলে ভিডিও কলে ইমোতে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলে কথা বলা এটা সুন্দর এটা ফরজ আপনার জন্য এবং পিতামাতার দুনিয়া তো না এখন কি করবেন পিতামাতার দুনিয়া থেকে চলে যে আর পরে আপনাকে সাতটি কাজ করতে হবে এক নম্বর পিতামাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনামূলক দোয়া করা হে আল্লাহ আমার আব্বা আমাকে মাফ করে দাও হে আল্লাহ আমার আব্বা আমাকে ক্ষমা করে দাও রব্বি ফিরলি ওয়ালি ওয়ালি যাইয়া ওয়ালি মুকমিনি নাইয়া উমাইয়া কোমুল হিসাব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তেরো পারা সুরাই ইব্রাহিমের মধ্যে শিখিয়ে দিয়েছেন এই দোয়াটা পর রব্বি ফিরলি হে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও ওয়ালি ওয়ালি যাইয়া আমার পিতামাতাকে মাফ করে দাও দুই নম্বর ইবাদতের মাধ্যমে পিতামাতার জন্য ঈশারে সোয়াব করা দুই রাখাত নফল নামাজ করে পিতামাতার জন্য সোয়াব পৌঁছিয়ে দেয়া হে আল্লাহ আমার এই নফল নামাজের সোয়াব টুকুন পিতামাতার কবরে পৌঁছিয়ে দাও সুরা ফাতে হাসুরা এক ক্লাস করে ঈশারে সোয়াব করা হে আল্লাহ এই সুরাকে রাতের সোয়াবগুলো আমার পিতামাতার কবরে পৌঁছিয়ে দাও তিন নম্বর পিতামাতার যদি বন্ধু বান্ধব এবং নিকট আত্মীয় থাকে তাদেরকে সম্মান করা চার নম্বর পিতামাতার বন্ধু আলহামদুলিল্লাহ